டியர் டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு கேவி அகாடமி த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பிளாக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் கேட்பாங்க கொஷின்ஸில் எதை ஷார்ட் பண்ணி படித்தா நம்ம எப்படி மார்க் வாங்கலாம் கண்டிப்பாக இது படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லை வந்து எந்த பகுதியெல்லாம் ஒமிட் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக இதில் மார்க் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அனலைஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் இயர் நடந்த பிஇஓ கொஷின்ஸு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதையும் நாங்கள் வீடியோவாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் பிளாக் எஜுகேஷனில் வர்ற சைல்டு சைக்காலஜி அண்ட் பேடக்காஜி இது ரெண்டில் இருக்கக்கூடியதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டெலகிராம் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கேள்விகளை அதில் பதிவிட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூனிட் ஒனில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் இது ரொம்ப கஷ்டம் பிஏ தமிழ் படித்த டீச்சர்ஸ் தான் எழுத முடியும் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரணமாக நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சுட்டு வந்து அந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நீதி நூல்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் பக்தி இலக்கியம் தேவாரம் இந்த மாதிரி வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வரலாம் இதில் சமயங்கள் வந்து தமிழை எப்படியெல்லாம் வளர்த்துச்சு அதில் பௌத்த சமயம் இஸ்லாம் கிறிஸ்துவம் இந்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் யாராவது இருக்கிறாங்களா கலம்பகம் உலா தூது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பாட்டாக தான் இருக்கும் இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க சங்க இலக்கியம்லேருந்து இந்த தற்காலம் வரைக்கும் சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கள ஒரு டாப்பிக்கு அதை உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் தான் இதில் வந்து கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் டென் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த கீழே நான் ஸ்கூல் புக்கில் வர்ற தலைப்புகள்லையே கவர் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு ஐந்து கேள்விகளுக்காக நீங்கள் அதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டியில் இப்போ ஃபைவ் மார்க் வந்து நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் ஃபுல்லாக படித்தாவே ஃபிஃப்டீனுக்கு எட்டு மார்க் வந்து நம்ம தாராளமாக எடுக்கலாம் இதில் வந்து இந்த உரைநடை வளர்ச்சி புனைக்கதைகள்லாம் வரும் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு லெசன்ஸ்க்குள்ளார வந்து ஆப்ட் ஆகி தான் வரும் ரெண்டாவது யூனிட் டூவில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் லிட்ரேச்சர் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இங்கிலீஷில் கிராமர் தெரியாது அது இதுன்றதெல்லாம் கூட சில கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இதுலேயுமே ஈஸியாக எல்லாரும் மார்க் வாங்கக்கூடிய பார்ட் அப்படின்னா இந்த இண்டோ யூரோப்பியன் ஃபேமிலின்னு சொல்லி வரும் அது தென் லிட்ரேச்சர்க்குள்ளார அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இந்தியன் லிட்ரேச்சர்னு வரும் இன் இந்தியன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்க்குள்ளார யார் யார் என்ன புக்ஸ் எழுதுனாங்கிறது ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்து எழுதுனது தான் பெரும்பாலும் பார்த்தா நமக்கு நல்ல ஃபெமிலியரானவங்களாக தான் அவங்க இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க இவங்க இதில் எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஆர்ஜின் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் ஊன்றி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் இதில் வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரெஞ்சு இட்டாலியன் ஸ்கேண்டேவியன் ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேர்டு ஃபார்மேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஈஸியாக பண்ணலாம் சேஞ்ச் ஆஃப் மீனிங் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் ஸ்பென்சர் ஷேக்ஸ்பியர் மில்டன் டாக்டர் ஜான்சன் இவங்கள பற்றின விஷயங்களை லிமிட்டடாக மட்டும் படித்தாவே போதும் இதுலேயும் அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வீக்கராக ஃபாலோ ப இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு யூனிட்ல தான் விடுவீங்க மேத்தமெட்டிக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்னாவே பயந்து ஓடுறவங்க தான் நிறைய இருப்போம் இதில் ஈஸியாக மேத்தமெட்டிக்ஸில் நீங்கள் எது எதுலலாம் வாங்கலாம்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பசில் அந்த டைஸ் நம்ம உருட்டி போடுவோம் பார்த்திங்களா இந்த பக்கத்துக்கு எதிர்பக்கம் என்ன இதெல்லாம் டிஎன்பிசி ஓரியன்டடான வீடியோஸ் வந்து நிறைய போடுவாங்க அதில் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க அது அதாவது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி கொடுத்தோ அல்லது வந்து மனசுக்குள்ளார எவ்வளோ ஈஸியாக இதை வந்து நம்ம கணக்கிட்டு பார்த்துக்கலாங்கிறதெல்லாம் வந்து அதில் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி சேனல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு பாருங்கள் லாஸ்ட் டைம் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் இதை பார்த்தும் நிறைய பயந்து போகிறவங்க தான் இருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி எல்லாமே கலந்து தான் நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோட்டலாக இதில் வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் அப்படி தான் கேட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் இதுலேயுமே ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு எனர்ஜி பவர் பற்றி நம்ம ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்புறம் இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எஸ்ஐ அழகு இந்த வேர்ல்டு ஆம்பையர் இந்த மாதிரிலாம் படிப்போம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதில் சேர்ந்து படிப்பீங்க கெமிஸ
பாட்னியில் செல் அனிமல் செல் பிளான்ட் செல் இதெல்லாம் படிப்போம்ல அது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த உயிரியல் சம்பந்தமாக நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடியது என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் போட்டிருப்பாங்க தாவரங்கள் வளர்றது இதில் இன்னும் நம்ம சொல்ல போனால் அந்த ஃபேமிலிஸ் பற்றி படிப்போம் பார்த்திங்களா தாவரவியல் குடும்பங்கள் அதில் இந்த ஃபேமிலி இதை சேர்ந்தது எது அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எக்கனாமிக்காக இதுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் தரணும் அதே மாதிரி பிளான்ட் பேத்தாலஜி இதுவுமே ஈஸியானது தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் படிப்பாங்க மற்றவங்க படிக்க முடியாது இதே மாதிரி தான் ஜுவாலஜியும் இதில் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி மனித உடல் பற்றி படிக்கக்கூடியதும் பாடி ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்றதும் இந்த சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய உயிரியல் காரணிகளை பற்றி நம்ம படிக்கிறது உலக வெப்பமயம் அதெல்லாம் இதில் படிப்போம் ஸோ இது ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஸ்கூல் புக் எடுத்து படித்தாலே போதும் இப்போ தான் மெயினான விஷயத்துக்கு நம்ம வர்றோம் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த தென்னிந்திய அரசர்கள் பற்றி படிக்க முடியாமல் தான் ஐரோப்பியர்கள் படையெடுப்பெல்லாம் படிக்க முடியாமல் தான் நாங்கள் வந்து டிஆர்பி மேஜர் சப்ஜெக்ட் படிக்க போனோம் எஸ்சிஆர்டி எக்ஸாம் படிக்க போனோம் திரும்பவும் வந்து பிளாக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸருக்கு இவ்வளவும் படிக்கணுமா அப்படின்னா அவங்க சேலரி கொடுக்குற அளவுக்கு இதில் சிலபஸ் வைக்கல தென் டிஓ சிலபஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டியாவது கொடுக்கணும் இல்லையா டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணி எழுதியிருப்பீங்க அவங்க பாருங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஈஸியாக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா தென்னிந்திய தென்னிந்திய அரசுகள்னா உங்களுக்கு தெரியுமில்ல சேர சோழ பாண்டியாஸ் பற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தெரிஞ்சிருந்தாவே போதும் அதே மாதிரி எதில் பார்த்தாலுமே ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் கொடுப்பாங்க அவங்களோட கல்ச்சர் பற்றி நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் இதோடு சேர்ந்து யூனிட் ஃபைவ்ல கான்ஸ்டியூஷனல் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம படிக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு சாசனம் அதனுடைய முக உரை அதில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன யார் எது எதை யார் யாரெல்லாம் பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் அப் அதுக்கப்புறம் மனித உரிமை சாசனம் வந்து இருக்கும் மனித உரிமைகளை பற்றி என்ன சொல்ல வர்றாங்க பார்லிமெண்ட் எப்படி வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதில் வந்து கொஷின் ஆன்சர்ஸ் போட்டு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக அதே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் டிஎன்பிசி சேனல்ஸ் ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட்டு சேனலாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அந்த ஷார்ட்ஸை கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கிடையாது தமிழ்நாடு அண்டு இந்தியா தென் கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது பார்க்கும்போது யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எப்படி அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரியும் அரசியலமைப்பு சாசனமும் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இதில் புவியியல் தென் பொருளாதாரம் இது ரெண்டையுமே சேர்ந்து தான் மேப்போட அமைப்பு எப்படி இருக்குது பகுதிகள் எப்படி இருக்கும் அந்த சோலார் சிஸ்டம் பூமி வளிமண்டலம் இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைலேருந்தே படிக்கிறது தாங்க ஹைட்ரோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் இந்த மான்சூன் ரெயின்ஃபால்லாம் எப்படி வருது மான்சூன் அதை பற்றிலாம் வந்து நம்மளுக்கு ஆறாம் கிளாஸ் புக்குலேயே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க வெதர்னா என்ன கிளைமேட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆறுகளை பற்றியும் கடல்கள் பேராளிகள் பற்றிலாம் நம்ம ஈஸியாக படிப்போம் இதில் இந்த வைல்ட் லைஃப் இருக்குல்ல ஃபாரஸ்ட்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழ் அமைப்பு உயிர் காப்பக பெட்டகம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஸ்டாக் ஆடு மாடுகள் மீன் வளர்ப்பு பவுல்ட்ரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது இதில் சும்மா ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக படிச்சுட்டு போங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு யூனிட் முடிச்சு தான் இன்னொரு யூனிட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு யூனிட்டில் ஒரு நாலு டாபிக் டிக் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவதுக்குள்ளே இருக்கிற ப புத்தகங்களை படித்தாவே போதும் இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்கனாமிக்ஸில் மட்டும் ஒரு டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற நான் டுவெல்த்துன்னு சொன்னவுடனே பயப்பட வேண்டாம் டென்த்து வரைக்குமே தேவையான அத்தனை சிலபஸும் கவர் ஆகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தென் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இந்த நிதி ஆயோக் பற்றிலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா விக்கிபீடியாக்குள்ளே போங்க நிதி ஆயோக் போடுங்க அதை பற்றி ஃபுல்லாக வரும் கொஷின் உங்களுக்கு அதுலேருந்தே வந்துடும் உலக மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் தனியார் மகை மயமாக்கல் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விக்கிபீடியாவில் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்றத தெளிவாக படிக்கணும் இந்த கரண்ட்
சமகிரக சிக்ஷா பற்றிலாம் லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஸோ இதுக்கு நம்ம பத்து மார்க் இந்த பத்து மார்க் நம்ம ஈஸியாக அவங்களாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நினச்சி பயப்படாதீங்க ஏழே ஏழு யூனிட் தான்ப்பா இது படித்தா நூற்றி பத்து மார்க் உங்களுக்கு அங்கங்கே அங்கங்கே அஞ்சஞ்சு அஞ்சஞ்சு யூனிட்டுக்கு உங்களுக்கு டஃப்பான சிலபஸை நீங்கள் ஒதுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் செவன் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக நீங்கள் வார் வாங்க வேண்டிய பகுதி என்ன அப்படின்னா சைல்டு சைக்காலஜி அண்ட் பெடக்காஜி இதில் முப்பது மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப டஃப்பாலாம் உங்களுக்கு கொஷின் வைக்கல நான் கொஷின் பேப்பர் எல்லா பேட்சுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் சைக்காலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் திரும்ப 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 நீங்கள் இதில் படிக்கிறது இதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் ஜாப் கிடைக்கலன்னா கூட பின்னாடியே பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் தான் வந்து இந்த சைக்காலஜி பற்றி ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க சைக்காலஜிக்கு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயுமே நாம் படிச்சுட்டு இருந்த அதே புக்குங்களையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா புக் வாங்க ஜேசி அகர்வால் எஸ்கே மங்கள் புக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி படிக்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணி படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் வந்து இங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்டதுனால மட்டும் இந்த ஜேசி அகர்வால் புக்கில் அனலைஸ் பண்ணி நான் ஒரு ரெண்டு கொஷின் அந்த வந்து நம்ம அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கரில் நம்ம போடுவோம் இல்லையா அதில் பார்த்தேன் பட் நம்ம நாகராஜன் மீனாட்சி சுந்தரம் எஸ்கே மங்களில் கூட அந்த விஷயம் வந்து கொடுக்கல அந்த மூணு டு ஐந்து வயது வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தையோட மூளை எத்தனை சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஹியூமன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்த கொஷின் இந்த கொஷினை உங்களுக்கு அந்த டிஆர்பி கொஷின் பேப்பரில் வச்சுருந்தாங்க அதை தேடி பார்க்கும்போது நான் கரெக்டாக வந்து அப்போ டிஓ கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்ததுனால எனக்கு டக்குன்னு அது வந்து கிளிக் ஆச்சுது ஃபஸ்ட் லைனில் ஹியூமன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேயே அந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க சாதாரணமாக இந்த காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டு அரிஜிரன் வளர்ச்சி எப்பயும் போல் பாவ்லோ தான் வந்து அதுக்கு நிறைய அடித்தளம் இருப்பார் அதில் பார்க்கும்போது அட்டென்ஷன் கவனம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கவன சிதைவு கவன பகுப்பு ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கவன வீச்சு அப்புறமா புலன் காட்சி புலன் உணர்வு ஃபேக்டர்ஸ் லேட்டிங் பர்செப்ஷன் சாதாரணமாக இது எல்லாமே நம்ம திரும்ப 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 படிச்சுட்டு வந்ததே தான் அட்டென்ஷன்னா மக்தூக்கள் ஞாபகம் வந்துடணும் மறதின்னு வந்தால் எப்பிங்காஸ் ஞாபகம் வந்துடணும் இவங்க எல்லாருமே லாஸ்ட் டைம் பிஇஓ எக்ஸாம் எழுதும்போது அதில் இந்த கேள்விகள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் கேட்டது தான் இந்த தடவை கேட்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி அந்த மைண்ட் செட்டப்பில் போய் படிக்காதீங்க கேள்விகளை எந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்கறதுக்காக மட்டும் நீங்கள் அந்த கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணுங்க அதர்வைஸ் உங்களுக்கு அது அது த அது சம்மந்தமாக ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் எனக்கு இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கேள்விகளை அதில் வந்து சொல்லுங்கள் யூனிட் த்ரீயில் வந்து சோசியல் எமோஷ்னல் அண்ட் மாரல் டெவலப்மெண்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் குழு அந்த குழுவை பற்றி கேட்பாங்க பீர் குரூப்பு அந்த குமர பருவம் பருவம் பற்றி கேட்பாங்க பிள்ளை பருவம் குழந்தை பருவம் குமர பருவம் நமக்கு வரிசையாக வரும்ல இதில் எப்பயுமே ஸ்டான்லி ஹல்லும் ப்ரொஃபஸர் ராஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் கேட்ட டெஃபனேஷனை எடுத்து எடுத்து கேட்டு வச்சுட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் படிங்க மன வீழ்ச்சி முதிர்ச்சி இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் படிக்கணும் அந்த ஸ்டேஜஸ் மாரல் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னாவே நம்மளை யாரை சொல்லுவோம் எட்டு ஸ்டேஜஸ் சொன்னார் இல்லையா அவரைத்தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ லேர்னிங் அடுத்தது லேர்னிங் லேர்னிங் வந்து நம்ம படிக்க போகிறது ட்ரையல் அண்ட் எரரு ஸ்கின்னர் பற்றி பாவ்லோ பற்றி தாண்டைக் பற்றி தான் படிப்போம் ஆனால் பின்டர் பேட்டர் ஸ்கேல் வந்து லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க பின்டர் பேட்டர் அவங்களோட ஸ்கேல் வந்து எந்த இதில் பயன்படுத்தினாங்கன்ற ஒரு கொஷின் இதில் வச்சுருந்தாங்க லேர்னிங்கில் அது ஒரு புது கொஷின் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி இதுவுமே வந்து ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் இன்டெலிஜென்ஸ்னாவே நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆல்பர்ட் பீனே பற்றி ஒரு கொஷின்னு இதனுடைய தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஸ்டென் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டென் ப்ரொஃபஸர் ஸ்டென் அந்த ஸ்டென் அப்படிங்கிறவர் வேறு டெர்மன் அப்படிங்கிறவர் வேறு டெர்மன் அப்படிங்கிறவர் ஆக்கத்திறன் கொள்ள வருவார் ஸ்டென் அப்படிங்கிறவர் இதுக்குள்ளே வருவார் இவர் இவரை பற்றின கொஷின் வந்து கீழே வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஸ்கின்னர் பாவலோவெல்லாம் கொடுத்து கீழே ஸ்டென்னு ஒரு
அதே மாதிரி குரூப் டைனமிக்ஸ் குரூப் டைனமிக்ஸ் வந்து ஒன்று 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 நமக்கு கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒரு கொஷின் அல்லது ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அதுலேயுமே வந்து தனியாக பிரித்து படிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை கோஆப்ரேஷன்னா எப்படி இருக்கும் லீடர்ஷிப்னா எப்படி இருக்கும் அதில் செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்ன அந்த லீடர்ஷிப்போட ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் கிளாஸ் ரூம் கிளைமேட் வந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு படிப்போம் இல்லைங்களா மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த இதில் வரதெல்லாம் இதில் வரும் இப்போ புதுசாக படிச்சுட்டு வர்ற பிஎட் படிச்சிருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இது கொஞ்சம் தெளிவாக இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு பாடத்தை அவங்களோட விருப்ப பாடத்தோட சேர்த்தியே சைக்காலஜியை கொடுத்துருப்பாங்க முன்ன உள்ள டீச்சர்ஸ்க்கு தனித்தனியாக அது தெளிவாகவே புரியும் ஒவ்வொரு தலைப்பை சொல்லும் போதும் யூனிட் செவனில் பர்ஸ்னாலிட்டி அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆளுமை தென் ஆளுமையை அளவிடல் நம்ம சொல்லணும்ல மைத்தட சோதனை காரல் ரோஜஸ் ஸோ அவர் அவர் மட்டும்தான் பர்ஸ்னாலிட்டியில் அந்த அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரா அவரை தவிர யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் இந்த கொஷின் ஈஸியாக எழுதிடலாம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்டிவ் அண்ட் நான் புறத்தேற்ற நுண்ணுமுறைகள் அண்டு அந்த கண்டுபிடிச்சி எழுதுது அதில் புறத்தேற்ற நுண்ணுமுறையில் தான் மைத்தட சோதனை வரும் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களோட லெசன்ஸ்லே தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மனப்பான்மை பற்றி ஒரு கொஷின் இதில் வரும் பர்சனாலிட்டியோடு சேர்ந்தே டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் என்ன மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டு எப்படியெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க யார் யார் என்ன அளவிலான அட்டைகளை கொண்டு ஆளுமையை அளவீடு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆர்வம் ஆட்டிடியூடு கான்செப்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டு அண்டு இன்டெக்ரேட்டட் பர்சனாலிட்டி ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டெக்ரேட்டட் பர்சனாலிட்டியை தென் யூனிட் எயிட்டில் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனிக் கொடுத்துருக்காங்க கான்செப்ட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனிக் இப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மனநலத்தை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு அறிஞர் சொல்லியிருப்பாரு லாஸ்ட் டைம் வந்து மனநலம் அப்படின்னாவே நம்ம மண் பற்றி தான் பேசுவோம் இதில் மண் பற்றி கேட்காம கொஷின் வேறு ஒரு சைக்காட்டிஸ்டோட நேமை கொடுத்து இவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரான்ற மாதிரி கொஷின் வச்சுருந்தாங்க அது கொஞ்சம் புதுமையாக இருந்தது இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நாம் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நெறிபிரல் நடத்தை இதில் நம்ம சேர்த்து படிப்போம் மன மென்டல் இல்னஸ் மனநலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் ப்ரமோஷன் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களோட மனநிலையை வந்து எப்படி மாணவன் வந்து இந்த நகத்தை கடித்து துப்புறவன் பக்கத்தில் இருக்கிற பசங்களை கிள்ளி வச்சுருவான் இவனெல்லாம் கொஞ்சம் மனநலம் சரியில்லாத குழந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கொஞ்சம் படிக்கணும் அடுத்து கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட் நம்ம டென் யூனிட்ஸ் படிச்சு படிச்சுருப்போம் அதையே தான் இதில் ஒவ்வொரு யூனிட்டை முன்னாடி பின்னாடி சேர்த்துட்டாங்க இதில் ஒன்று என்னென்னா பியூர் சைக்காலஜி கொடுக்கல தென் இந்த மரபு அண்ட் சூழ்நிலை இதை பற்றி கொடுக்கல ஆனால் சூழ்நிலை பற்றின கேள்விகளும் வரும் மரபு பற்றின கேள்விகளும் வரும் எப்படி அப்படின்னா ஹியூமன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் கலந்து கேட்டுருவாங்க கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்கில் ஆஸ் யூஷுவல் தொழில் வழிகாட்டுதல் கல்வி வழிகாட்டுதல் இதெல்லாம் வரிசையாக வரும் மூணு பேர் தான் வருவாங்க எஃப்சி தான் தேர்ஸ்டன் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க அவங்க என்னென்ன மாதிரியான கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்றத இந்த யூனிட்டில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அடுத்து இதில் யூனிட் டென்னில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு இதுதான் கொஞ்சம் வேர்ஸ்டான ஏரியாவாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போ வந்து வந்தது எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெக்காலே மினிட்ஸ் அதில் இருந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அந்த சர்ஜன் கமிஷன் நிறைய கமிஷன்ஸ்லாம் வரும்ல ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்தது முதலியார் கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு அப்புறம் கோத்தாரி கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரை இவங்கெல்லாம் என்ன வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்களா இல்லையா காந்திய கல்வி முறையில் வந்த அந்த ஆதார கல்வி திட்டத்தை எடுத்து யாரெல்லாம் வந்து கொடுத்தாங்க அது ஓகே ஆச்சா இல்லையா அதே மாதிரி முதல்லாம் வந்து டிஎஸ்சி டிஇஇ சமகிரகா சிக்ஷா அபியான் பற்றி போன வாட்டி ஒரு கொஸ்டின் வந்துருச்சு கண்டிப்பாக அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்னு வரும் அதே மாதிரி எஸ்சிஆர்டி எஸ்சிஆர்டி பற்றி வந்து கொஞ்சம் கேட்பாங்க நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஆர்டி ரைட் டு எஜுகேஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கம்பல்சரியாக வந்து கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் என்ன அதில் நம்ம என்ன மாதிரி இது ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போது ஸ்கூல்ஸ் ரன் பை அதர் டிபார்ட்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு இப்போ அதர் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய பேர் நினைப்பாங்களா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியாக ஆதி திராவிடத்துக்கு தனியாக நடத்துவாங்கள்ல அவங்கள பற்றிலாம் கொஞ்சம் விக்கிபீடியாவில் இருந்தோம் தமிழ்நாடு அரசோட ஸ்கீம்ஸ் திட்டங்களை பற்றி சிலதெல்லாம் வ